আসসালামু আলাইকুম তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগতম আমার চ্যানেল ইজি আইসিটি স্কুলে অর্থাৎ সবথেকে সহজ এইখানে আমরা আজকে অধ্যায় তিন দশমিক দুই এর বারো নম্বর ক্লাসটা করব এবং আজকে টপিকটা হলো আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত টপিক সেটা হলো কি এনকোডার আজকে টপিকটা তোমাদের অনেকের কাঙ্ক্ষিত থাকে এই কারণে যে তোমরা অনেকেই দেখো তোমাদের কলেজে ম্যাক্সিমাম টাইমে এনকোডার এবং ডিকোডার টাইপের টপিক থেকে কোশ্চেন আসে এবং আজকে আমরা এনকোডার আলোচনা করার পরে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে ডিকোডারটাও আলোচনা করব তবে তুমি এই শিওরিটি আজকে পেয়ে যাচ্ছ যে এইখানে তুমি এনকোডারটা সব থেকে সহজে শিখতেছ এবং সব থেকে ইউনিক স্টাইলে আচ্ছা তো আজকে আমরা যে মেশিনটা নিয়ে পড়ব এটা একটা লজিক্যাল মেশিন বা লজিক্যাল সার্কিট সে হলো এনকোডার সে কি করে স্যার সে করে হলো মানুষের ভাষাকে রূপান্তর করে কম্পিউটারের ভাষায় অর্থাৎ এনকোডার হলো তোমার কম্পিউটারের ভিতরে অবস্থান করা এমন এক লজিক সার্কিট যেটা আমরা যখন কম্পিউটারে কিবোর্ড থেকে বা সামথিং থেকে কোনো ভাষা ইনপুট করি ওইটা থাকে আমাদের কোন ভাষা ওটা থেকে মানুষের ভাষা স্যার আমরা যেটা বদলাছি মানে আমরা যে ভাষায় কথা বলি বা আমরা যে ভাষায় কাজ করি সেই টাইপের ভাষা আমরা ইনপুট দিই স্যার কিন্তু কম্পিউটার তো স্যার ওই জিনিসটা বুঝে না কম্পিউটার ওই জিনিসটাকে রূপান্তর করে নেয় শূন্য ওয়ান টাইপের নিজের মতো সিম্বলে তাহলে এই যে মেশিনটা নিয়ে আমরা কথা বলতেছি এনকোডার ও এই যে মানুষের এই ভাষাটাকে মানুষের ভাষাটাকে কিসে কনভার্ট করে নেয় কম্পিউটার ভাষায় কনভার্ট করে নেয় স্যার তাহলে আমাদের এনকোডার মেশিনটা কি তুমি এনকোডার মেশিনের সঙ্গে দিবা কি স্যার এনকোডার মেশিনের সঙ্গে দিবা হলো যে যে লজিক্যাল সার্কিট মানুষের ভাষাকে রূপান্তর করে দেয় কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষায় তাকে বলা হয় এনকোডার সংজ্ঞাটা কি হয়েছে স্যার এখন কথা হলো আমি এইখানে কয়টা জিনিস আর্ট করে রাখছি এটা 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 এবং এইটা এই চারটা জিনিস কি এই চারটা জিনিস হলো আমি বিভিন্ন কলেজের কোশ্চেন সলভ করার পরে এবং স্টুডেন্ট পড়ানোর পরে যেগুলো এক্সপেরিয়েন্স পাইছি সেটা হলো এই চার পদ্ধতিতে তোমার এই বা পাঁচ পদ্ধতিতে সরি আর একটা পদ্ধতি এখানে আছে এটা আমি বলতে ভুলে গেছি পাঁচটা পদ্ধতিতে আজ পর্যন্ত কোশ্চেন আসতে দেখছি এছাড়া আর কখনো এনকোডার অন্য কোনো নিয়মে কখনো আসে নাই তাহলে এই পাঁচটা পদ্ধতি কি স্যার মানে কোন জিনিসগুলো থাকবে তুমি এনকোডার সম্পর্কে লিখবা সেটা হলো যদি তোমাকে এমন কিছু দেয় যেখানে উদ্দীপকে উদ্দীপকে দেওয়া আছে মানুষের ভাষা একটা বক্স দেন কম্পিউটারের ভাষা অবশ্যই এখানে বক্স থাকবে এখানে লিখে দেওয়া থাকবে না যে এনকোডার লিখলাম কেন কারণ সে যদি এখানে এনকোডার লিখে দেয় সে তো তোমার কোশ্চেন অর্ধেক ফাঁসি করে দিল তাই এখানে কি থাকবে মানুষের ভাষা একটা বক্স কম্পিউটারের ভাষা এবার তোমাকে প্রশ্নে বলবে যে উদ্দীপকে যে মেশিন সম্পর্কে আলোচনা করছে বা খালি ঘরে যে মেশিনটার কথা বলা হয়েছে সেটা তুমি কি করো ব্যাখ্যা করো তারপরে থাকতে পারে ইনপুট টু টু দি পাওয়ার এন আর আউটপুট হলো এন সংখ্যক আউটপুট এই মেশিনটা তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বলতে পারে যে এখানে খালি ঘরে যে মেশিনের কথা বলছে সেটা ব্যাখ্যা করো এটা বলতে কি বোঝায় এটা আমি একটু পরে তোমাকে বলতেছি স্যার একটু পরে আর এছাড়াও তোমার এরকম একটা চিত্র থাকতে পারে নাম দেওয়া থাকতে পারে চিত্র ক এটা ব্যাখ্যা করো অথবা তোমাকে বলতে পারে যে এই যে চিত্র ক যেটা আছে এখানে কয়টা আছে ইনপুট চারটে আছে আউটপুট কয়টা আছে দুইটা আছে ইনপুটের ঘরে চারটা দাগ আছে আউটপুটের ঘরে দুইটা দাগ আছে তোমাকে এই চিত্রটা দিয়ে বলতে পারে যে তুমি এইটার আর একটু বড়টা ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ কি ইনপুটে থাকবে কয়টা আটটা এবং আউটপুটে থাকবে কয়টা তিনটা এরকম থাকবে ঠিক আছে আর এগুলো যদি একটাও দেওয়া না থাকে তোমার পরীক্ষার প্রশ্নে তাহলে দেওয়া থাকবে একটা ব্যাখ্যামূলক উদ্দীপক ব্যাখ্যামূলক উদ্দীপক মানে কি স্যার ব্যাখ্যামূলক উদ্দীপক মানে হলো তোমার ওইখানে লেখা থাকবে যে জনাব এক্স নামের একজন টিচার তার ক্লাসে এমন একটা মেশিন সম্পর্কে পড়ালো যে মেশিনটা একটা স্পেশাল কাজ করতে পারে এবং সেটা হলো কি সেটা হলো মেশিনটা মানুষের ভাষাকে কনভার্ট করতে পারে কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষায় এবার তোমার গ অথবা ঘ নম্বর কোশ্চেনে তোমাকে বলল যে উক্ত মেশিনটা তুমি ব্যাখ্যা করো এই পাঁচভাবে স্যার এই কোশ্চেনটা আসে তাহলে কি আমি তোমাকে কোশ্চেনটা আসার প্রক্রিয়াটা বুঝাতে পারছি এখন এই পাঁচটা ভাবে যদি কোশ্চেনটা আসে তাহলে তুমি যখন ধরতে পারলা যে এই পাঁচ ভাবে আসলে ওইটা হলো এনকোডার এবার তুমি ব্যাখ্যা করবা কিভাবে সেই জিনিসটা আমি তোমাকে দেখাচ্ছি এখন ফার্স্টে আমি বলে নেই স্যার আমি তোমাকে যেটা ব্যাখ্যা এখন শিখাচ্ছি ওইটা হলো এইটা মেশিনটা ওকে কিভাবে হয় না হয় সব বলে দিব এবং এই মেশিনটার একবারে সংজ্ঞা থেকে শুরু করে কিভাবে পরিপূর্ণ সাজানো লেখা থাকে এইটা লিখেও আমি দেখাই দিব তা আপাতত আমি তোমাকে সিস্টেমটা শিখাই তারপরে যখন এইটা বুঝাবো সেটার সময় তুমি একবারে গুছানো একটা নোট আকারে লেখা পাবা স্যার ওকে তাহলে আগে তুমি টেকনিকটা শিখে নাও তারপরে আমরা এটার কাজ করব তাহলে আমি এটা একটু মুছে ফেলি স্যার আর তোমরা তোমাদের কাছে এটা সবসময় বলা হয় যে চ্যানেলটা আমার একদম নতুন 
तुम्हारा जो सबसक्राइब करो लाइक दाओ कमेंट करो तो अवश्य हमें अनेक खुशी हई एवं मन थे अनेक उत्फुल्ल हई एवं और बसि कि इन्सपायरेशन पाई जो तड़ाड़ी अध्यायगुल्लो दीब तुम्हें और तड़ाड़ी क्लसगू दीब तई सबसक्राइब करते हैं सर एक कईंडलि सबसक्राइब करो और तुम्हारे फ्रेंडर सा चैनल शेयर करवा कारण तुम निजे देखते सो और दसटा चैनल घुरे आसो दसटा सर का घुरे आसो यत सहजे तुम्हें कौ पावा कि ना तो देखी नहीं तुम्हारा पाइले पाइते पर सब बेस्ट तुम्हें दाओ ट्राई करी यह तुम्हारा जतटुकु हमारे करते पर हलो सबसक्राइब कर लाइक कर कमेंट कर शेयर कर अच्छा चलो तेल से हलो एनकोडर मैशन प्रथम आलोचना करते एनकोडर मैशन शिखार तुम्हारे एक एकजुन बीते एक एक भाव लेखा सर कमी ये एक स्पेशल सरियल सजाई जे भाव मैक्सिमाम गाइड ए सारा पचंद करे से हलो आप सब आगे चित्र आँकब तुम्हें चाहले सब आगे दीते संज्ञा जे संज्ञाटा जो करते पर ठीक है तुम्हें सब आगे संज्ञा दीते एरपर चित्र दीते सत्य सारणी दीबा एरपर फांगशन दीबा एरपर लजिक चित्र आँकबा तुम्हार व्याख्या शेष ये प्रसेसटा बी प्रसेसटाई सर फलो करते ये एक नोट कर रखो जो तुम एनकोडार ए डिकोडार जो शिखवा तक तुम ये सरियल मेनटेन कर अच्छा तो संज्ञाटा कि देखो संज्ञाटा हलो जे लजिक सार्किट मानुषर भाषा के कम्पिटारे बोधगम्य जानक भाषा रूपान्तर कर एनकोडार बोले एखी एक आगे बे एनकोडार मैशन जे रखम क्च कर भलोक बोझ ए दिक्कत के चार्ट इनपुट दी ए दिक्कत के दुईटा आउटपुट आ तुम जो एदिक कयटा इनपुट दाओ एक दु तीन चार पाँच छः सत आठटा इनपुट दो एखे तीनटे आउटपुट आए यह दुईटा तुम्हारे परीक्षा आसे क्योंकि तर मैंने ये ना जो तुम मुखस्त रखबा एटार एक टेक्निक आ टेक्निका हलो सूत्रता कि बिल्कुल सर सूत्रा हलो टू टू दि पावर एन जो इनपुटे थे तेल आउटपुटे थको कि आउटपुटे थको हलो एन संख्यक आउटपुट ठीक है ये सैडटा के बी इनपुटर घर और ये सैडटा के बी आउटपुटर घर ये तेल एक् कथा हलो कि एन कथा हलो एन एर मान ये एन एर मान ठीक है एन एर मान जो दुई है कत है सर एखे है चार ताहले तुम्हें इनपुटर दिखे एटार कि बी एटार इनपुटर सैड एटार आउटपुटर सैड तेल एन एर मान जो तुम दुई धर यह एन एर मान दुई धर आसे हलो चार अर्थात तुम इनपुटर दिखे जो चार्ट दाग दाओ चार्ट दाग दाओ तो आउटपुटर दिखे ये एन एर जगह की आई टू आसे सर ताउटपुटे एन मान कि टू ये टू एन एर जगह की आज एन एर जगह आसे हलो टू बुझते सर तो टू आउटपुटे एन मान ये एन ट मैं टू ताल आउटपुटे दुईटा दाग थक एक ही भाव जो तुम इनपुटे दाओ हलो तीन मान टूर मान जो तीन दाओ तो हलो आठ आउटपुटे ये ये हलो एन मैं आउटपुटे दाग थक कयटा तीनटा ये आठटा दाग दी तीनटा एक ही भाव जो तुम दाओ हलो एन एर मान ये टू टू दि पावर फोर दाओ ताहोले आमादे रेखा ने आशे 16 और तो तेईस साइड तुम्हें छोलो टा दाग दिले एक साइड तुम्हें कतो पावा ये जो फोर टा होलो एन माने एक साइड पावा चार टा माने एक साइड छोलो टा दाग दिले एक साइड तुम्हें चार टा दीबा इन तय तो तुम्हाके जानते हो बेना एमसीक्यू एड जोनो तुम्हें जानते पड़ो और एक एक् कथा हलो सब प्रथम व्याख्या सरियले कि दिए रखी सर व्याख्या सरियले दिए रखी जो संज्ञा तर चित्र संज्ञाटा आँखी सरि संज्ञाटा लिखी लेखार पर यह कि आसलो सर चित्र तेल चित्र छोटोटा दिए आगे शिखी पर बड़ा कर दीब तेल छोटोटा कि बोला आसे हमारे छोटोटा हलो ये रकम जेखने और नाम हलो एनकोडार ए बक्सर नाम एनकोडार मैशन अवश्य देखते यकम बक्सर मत हूबु ए रकम ना ये एक चेन्ज क्या परीक्षा व्याख्या करार्जन खाता व्याख्या करार्जन ये लिखी ठीक है तेल मैशन नाम हलो एनकोडार ये मैशन कि करते चार्ट इनपुट ताके दिल चार्ट इनपुटर एकजुन नाम दिल इनपुट जिरो आकजुन नाम दिल वन आकजुन नाम दिल टू आकजुन नाम दिल थ्री एवं से आउटपुट दीते मन करो दुईटा एक नाम ए और एक नाम बी तेल यहाँ हलो एनकोडारे चित्र कयजन जो चार्ट इनपुटर जो दुईटा आउटपुटे चित्र हलो ये यार तुम्हें जो चित्र हो गए तुम्हें पूरापुरी व्याख्या करते बज्ञा 
চিত্র গেছে এবার তোমার কাজটা কি স্যার এবার তোমার কাজ হলো সত্যক সারণী তাহলে তুমি এরপরে কি লিখবা যে চিত্র থেকে এই যে চিত্র থেকে সত্যক সারণী করে তাহলে চিত্র থেকে সত্যক সারণী করলে তুমি দেখবা চিত্রে ইনপুট কে কে আছে চিত্রে ইনপুট কে কে আছে তাহলে চিত্রে ইনপুট আছে এই কয়জন আর আউটপুট আছে এই কয়জন তাহলে তুমি একটা সত্যক সারণী আঁকবা যেখানে আমাদের কাজটা কি যেখানে আমাদের কাজটা হলো এরকম অর্থাৎ ইনপুটে কে কে আছে তুমি ইনপুটে ওদের দিয়ে দাও ইনপুটে কয়জন স্যার আর আউটপুটে কয়জন ইনপুটে হলো চারজন এই যে আই জিরো আই ওয়ান আই টু আই থ্রি আর আউটপুটে কে কে এ এবং বি দেন তুমি এখানে একটা দাগ দাও এবং এখানে ওকে লিখে দাও তুমি হলা ইনপুট আর তুমি হলা আউটপুট এরপরে তুমি নিচে কয়টা ঘর আঁকবা নিচে কয়টা ঘর আঁকবা এগুলোর জন্য কিছু যুক্তিতর্ক আছে অর্থাৎ আমরা মেমোরির উপর ডিপেন্ড করে কিছু মান মিলের উপর ডিপেন্ড করে অনেক কিছু করে আমরা নেই নিচের ঘরগুলো কাউন্ট করি এবং এই ঘর থেকে মান কাউন্ট করি আমি তোমাকে এত কথা বলবো না কারণ আমি তোমাকে বলছি যে আমি তোমাকে দেবো সব থেকে সহজে ওকে তাহলে আমরা তুমি একটা সব মানে ছোট্ট টেকনিক শিখে নাও সেটা হলো যখন তুমি এন কোডার পড়বা তুমি দেখবা হলো তোমার আউটপুটে কয়জন আসছে আউটপুটে কয়জন আসে ওকে আউটপুটে যদি দুইজন থাকে আউটপুটে যদি কি বলছি আউটপুটে যদি দুইজন থাকে তাহলে তুমি নিচে ঘর আঁকবা চারটা আউটপুটে যদি তিনজন থাকে তাহলে তুমি নিচে ঘর আঁকবা আটটা এই ছোট্ট ট্রিকটা খালি মনে রাখো তাহলে আউটপুটে কে আছে এ আর বি আছে আউটপুটে দুইজন আছে তাহলে নিচে ঘর আঁকবা কয়টা চারটা তাহলে তোমার আমি ফোকাস করতে বলছি কাকে আউটপুটের দিকে এবং মানটাও ফিল আপ করবা আউটপুটের দিক থেকেই আমি তোমাকে ট্রিকগুলো বলতেছি নট ব্যাখ্যা কেন করতেছি ব্যাখ্যাটা আপাতত তোমাকে দিচ্ছি না কারণ এত জটিল ব্যাখ্যা নিয়ে তুমি বলবা টপিকটা আমি তোমাকে হার্ড করে দিয়েছি আমি হার্ড করতে আসিনি সহজ করতে আসছি তাহলে আমরা ফার্স্টে দেখলাম যে এনকোডারের সময় আমার এদিকে যে কয়টা থাকবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে যদি দুইটা থাকে আমি চারটা আর তিনটা থাকলে কয়টা ঘর করব আটটা ঘর করব এই সিস্টেমটা আমরা কোথায় শুনছি স্যার অনেক আগে যখন আমরা লজিক্যাল গেটগুলো পড়ছি তখন শিখছিলাম যে তিনটার জন্য আটটা ঘর করি দুইটার জন্য চারটা ঘর করার পরে এবার আমরা যে আউটপুটটা আছে এই যে আউটপুটের ঘরটা আউটপুটের ঘরটা ওকে আমরা হাফেল গুড়ি দম ওই যে অর্ধেক অর্ধেক যে মান দিই শূন্য শূন্য এক এক ওই টাইপের মান দিয়ে ফিল আপ করবো কাকে স্যার বলছি কাকে আউটপুটকে আউটপুটকে তাহলে আউটপুটের এই যে এ আছে এ কে প্রথমে দিবা দুইটা শূন্য অর্থাৎ যে কয়টা ঘর আছে তার অর্ধেক দিবা শূন্য তাহলে এ কে দিলে দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান আর বি কে দিবা কি এই ঘরে যা দিস এই ঘরের অর্ধেক তাহলে এ কে দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান দিস তাহলে বি কে দিবা একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান কথা বুঝে আসছে তাহলে সবার প্রথমে তুমি কি করলা তুমি এর কাজ করলা বি এর কাজ করলা মানে সবার প্রথমে তুমি চিত্র আঁকছো চিত্র থেকে সত্যক সারণী আঁকছো এবং সত্যক সারণীর এই কাজটা করলা এইবার তুমি কি করবা এইবার তুমি যদি এই চিত্রতে থাকো যেখানে দুইটা দুইটা আছে তার জন্য যে কাজটা সেটা হলো এই কোনা থেকে এই কোনা পর্যন্ত তুমি শূন্য দিবা আর বাকি সবাইকে দিবা হলো সরি এই কোনা থেকে এই কোনা পর্যন্ত তুমি দিবা ওয়ান আর বাকি সবাইকে দিবা তুমি শূন্য ঠিক আছে মুখে মিস্টেক হয়ে যায় মাঝে মাঝে তাহলে এই যে এই কোনা থেকে এই কোনা পর্যন্ত কি দিবা তুমি ওয়ান দিবা স্যার এই যে একটা ওয়ান এরপরের ঘরে এইখানে ওয়ান এরপরে ঘরে এইখানে ওয়ান এরপরে ঘরে এইখানে ওয়ান বাকি সবাইকে কি দিবা শূন্য এখানে অনেক বড় একটা ব্যাখ্যা আছে যে এখানে কেন ওয়ান হয়েছে এই যে এই শূন্য শূন্য মিললে আই শূন্যর প্রথম ঘরে হয় এই যে ঘরের নাম হলো শূন্য তাই এখানে হয় ওয়ান এরকম এই প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমি তোমাকে এত ব্যাখ্যা বলবো না কারণ আমি এটা সহজ করতে আসছি ঠিক আছে তাহলে তোমাকে আমি ফার্স্টে বললাম এই সত্যক সারণী কীভাবে ফিল আপ করবা স্যার তুমি সত্যক সারণী ফিল আপ করার সিস্টেমটা হলো সবার প্রথমে তুমি দেখবা যে আমার এখানে আউটপুটে কয়জন আছে দুইজন আছে ওকে তাহলে আউটপুটে দুইজন থাকলে ইনপুটে কয়জন চারজন তাহলে এই যে ইনপুটের ঘর রাখলাম আউটপুটের ঘর রাখলাম ডান এবার আউটপুটের ঘরে যদি দুইজন থাকে নিচে ঘর করবো কয়টা চারটা আউটপুটের ঘরে যদি তিনজন থাকে নিচে ঘর করবো কয়টা আটটা তাহলে দুইজন আছে চারটা ঘর করছি এবার মান দিব কিভাবে বলছি আগে আউটপুটকে ধরা দিয়ে আসবো আউটপুটের মানটা কি সেটা হলো প্রথম জনকে দুইটা শূন্য পরের জনকে দুইটা ওয়ান মানে এখানে যতগুলো ঘর থাকবে তার অর্ধেক শূন্য অর্ধেক ওয়ান এখানে যদি আটটা ঘর থাকতো তাহলে এর মান হইতো চারটা শূন্য চারটা ওয়ান এটি একটু পরেই করবো আমরা ঠিক আছে তাহলে আমরা একে দিলাম দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান আর বিকে দিলাম কি শূন্য ওয়ান শূন্য ওয়ান দিয়ে দিছি এরপরে তুমি ইনপুটের ঘরটার কি দিয়ে ফিল করতে বলছি কর্নার ওয়াইজ কর্নার ওয়াইজ কর্নার ওয়াইজ কি করতে বলছি 
কর্নার ওয়াইজ করতে বলছি হলো প্রথমে এই ঘর তারপরে এই ঘর তারপরে এই ঘর তারপরে এই ঘর সবগুলো ওয়ান দিবা আর বাকি সবাই জিরো এরপরে কাজটা কি সত্যক সাউনি স্যার এরপরে তুমি যে কাজটা করবা এগুলো কিন্তু নিচে নিচে করবা ঠিক আছে আমার জায়গা নাই দেখে আমি সাইডে করতেছি তাহলে এবার তুমি কি লিখবা যে সত্যক সারণী তুমি করলা এবার তোমার কাজ হলো ফাংশন তাহলে সত্যক সারণী থেকে সত্যক সারণী হতে ফাংশন ঠিক আছে এটা একটা টপিক তাহলে আমরা সত্যক সারণী থেকে ফাংশন বের করবো তাহলে ভালো করে বোঝো সত্যক সারণীতে আমি আগে দেখবো আউটপুটে কে কে আছে তাদেরকে দেখে আমরা লিখলাম যে আউটপুটে আছে একজন এ আর একজন আছে বি ঠিক আছে তাহলে এইবার তোমার কাজ কি এর মানটা কি ভালো করে দেখো এর মানটা আমরা বের করি যে পদ্ধতিতে সেটা হলো এর মান কোথায় ওয়ান আছে এর মান ওয়ান আছে হলো এই ঘরে ভালো করে বুঝো এর মান কোথায় ওয়ান আছে এর মান কোথায় ওয়ান আছে এই ঘরে ওয়ান আছে এইখান থেকে মান বের করার দুইটা টেকনিক আছে আমি দুইটাই তোমাকে দেখাই দিব একটা হলো এর মান কোথায় ওয়ান আছে ওইখানে যাব দেন এইখান থেকে আমরা হাতের বাম দিকে এসে দেখব যে আমাদের ইনপুটের কোথায় ওয়ান আছে তাহলে দেখো এর মান ওয়ান আছে যে এইখানে এবং এইখান থেকে তুমি হাতের বাম দিকে আসলে ইনপুট ওয়ান আছে হলো আই টু এর ঘর বুঝতে পারছো আই টু এর ঘরটা এখানে ওয়ান আছে তাহলে কি বলছি এর মানটা এই যে এইখানে আসছো এইখানে আসার পরে এইখান থেকে বাম দিকে আসবা দেখবা কি আই টু এর ঘরটা ওয়ান আছে তাহলে তুমি এখানে কি লিখবা সবার প্রথমে যে এটা হলো আই টু ঠিক আছে এবার এর মানে যে এই ঘর জন্য কাজ শেষ তাহলে এর মানে আবার কোথায় ওয়ান আছে নিচে আবার একটা ওয়ান আছে মানের সময় ভালো করে মনে রাখো সত্য সারণী থেকে মান বের করার সময় এক ঘরের মান নিয়ে যদি তার সাথে আরেকটা ঘরের মান লিখতে হয় তার মানে উপর থেকে নিচে যাইতে হয় তাহলে একটা যোগ চিহ্ন হয় তাহলে একটা কি চিহ্ন হয় স্যার যোগ চিহ্ন হয় তাহলে যে উপর থেকে নিচে যাওয়ার জন্য আমরা একটা যোগ চিহ্ন দিলাম এবার ওর কাজটা কি ওর ঘর থেকে আমরা আসছি ওর হলো ওয়ান আসে এবার এখান থেকে কোথায় আসবো হাতের বাম দিকে হাতের বাম দিকে আসলে এই যে এই ঘরে এই ঘরে আবার ওয়ান আসে আর এই ঘরের নামটা কি আই থ্রি তাহলে আই টু যোগ আই থ্রি ওকে যদি এটা একটু হার্ড লাগে তাহলে আবার রিফাইন করে দেখো আর যদি এইভাবে তোমার বের করতে অনেক কষ্ট হয়ে যায় তাহলে তোমার আচ্ছা এটা বের করে নি দেন আরেকটা টেকনিক শিখাই দিতেছি তাহলে এবার কার মান বের করবো বিয়ের মান বিয়ের মান কোথায় ওয়ান আসে স্যার বিয়ের মান ওয়ান আসে এই যে এইখানে এবার এখান থেকে কোথায় যাবো আমরা ইনপুটের দিকে কোথায় ওয়ান আসে এইটার জন্য ইনপুটের দিকে ওয়ান আসে হলো এই যে ভালো করে দেখো এই যে বিয়ের মান এটা কোন ঘরটা স্যার এটা হলো আউটপুটের ঘর এটা হলো আউটপুটের ঘর আউটপুটে বিয়ের মানটা এইখানে আর এই ওয়ানের জন্য ইনপুটের কোন ঘরটা ওয়ান আছে এই যে আই ওয়ানের ঘরটা ওয়ান আছে এই জন্য আমরা এখানে একটা লিখব এই যে আই ওয়ান এরপরে বিয়ে কি আর ওয়ান আছে হ্যাঁ বিয়ে আরও একটা ওয়ান আছে কোথায় নিচে নিচে যেতে গেলে কি করবো একটা প্লাস দিব এবার নিচে এইখানে ওয়ান আর এটার জন্য কোন জায়গায় ওয়ান আছে এটার জন্য তুমি নিচে আসো এটার জন্য নিচে আসলে এই যে বিয়ের মান এই ঘরের জন্য নিচে আসো এই যে এই ঘরটায় ওয়ান আছে অর্থাৎ কোথায় আই থ্রিতে আই থ্রিতে তাহলে তুমি কি লিখবা যে এখানে লিখবা আই থ্রি এখন কথা হলো আরেকটা নিয়ম কি আছে স্যার হ্যাঁ আরও একটা সহজ নিয়ম আছে কি সেটা হলো তুমি এই ঘোড়ার ডিম দেখবাই না বুঝতে পারছো তুমি এটা ফিল আপ করবা ঠিকই কিন্তু পরের দেখবাই না পরে তুমি এইখানে মনে মনে নট খাতায় লিখবা মনে মনে লিখবা যে এই ঘরের নামটা হলো এই যে এই ঘরগুলো এই ঘরের নামটা হলো আই জিরো এই ঘরের নামটা হলো আই ওয়ান এই ঘরের নামটা হলো আই টু এই ঘরের নামটা হলো আই থ্রি এই সাইড তুমি আর দেখবা না ঠিক আছে এবার না দেখলে কি হয় দেখো আমি যদি এই সাইডটা না দেখি এবার তুমি দেখো এর মান নিবা এই যে এর মান এর মান নিছে কি এই যে এই ঘরটা এই যে ওয়ান আছে কোথায় এইখানে ঠিক আছে তাহলে ওয়ান যদি এইখানে থেকে এই ঘরের নাম্বার করতো এই যে টু আই টু ঠিক আছে এই ঘরের নাম্বার কি দিছি আই টু তাহলে এর মান কত ওয়ান আছে কোথায় এই যে আই টু এর ঘরে তাহলে এই যে আই টু এরপরে উপর থেকে নিচে গেলে কি প্লাস আর এই যে উপর থেকে নিচে এখানে গেছে এই ঘরের নাম্বার কত আই থ্রি আর এই যে আই থ্রি ঠিক আছে একইভাবে তুমি বিয়ের মান নিতেছো বিয়ের বিয়ের ঘরে যে কোন জায়গায় ওয়ান আছে বিয়ের এইখানটায় ওয়ান আছে স্যার এই যে এইখানটায় আর এখানে ওয়ান থাকলে এটার ঘরের নাম্বার কত এই যে আই ওয়ান এই যে আই ওয়ান উপর থেকে নিচে গেছো এইখানে আর এখান থেকে এটার নাম্বার কত আই থ্রি এই যে উপর থেকে নিচে গেলে যোগ আর এই যে আই থ্রির এই যে আই থ্রি বুঝতে পারছো স্যার মানে এইখানে যেগুলো থাকবে এগুলো তুমি সিরিয়ালে বসাই দিবা দেন ওই ঘর থেকেও তুমি এইভাবে তুমি নাম্বারটা সরি তোমার ফাংশনটা বের করতে পারো ওকে তাহলে আমরা কি বের করতে পারলাম সবার আগে সংজ্ঞা সংজ্ঞা থেকে চিত্র চিত্র থেকে সত্যক সারণী সত্যক সারণী থেকে এবার ফাংশন বের করতে পারছি এবার আমাদের কাজটা কি স্যার এবার আমাদের কাজটা হলো ফাংশন থেকে লজিক চিত্র আঁকবো ফাংশন
মানচিত্র একে তাহলে এখন একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমরা এখানে লিখছি ফাংশন থেকে লজিক চিত্র একে এটা কিন্তু একেবারে পুরোপুরি তোমার জন্য কমপ্লিট নোট সুন্দর করে লিখছি শুধু একটা লাইন লেখা হয়নি সেটা হলো এখানে একটু লেখা দিও যে এনকোডারের চিত্র নিচে দেওয়া হলো ঠিক আছে এটা লিখলে এটা একটা সুন্দর নোট হয়ে গেল সংজ্ঞা দেন এইটা দেন এইটা এখান থেকে এটা বের করলাম তারপরে ফাংশন থেকে লজিক চিত্র এক্সট্রা এমন কোনো টপিক এখানে ভরে দিয়ে নেই আমি তোমাকে বুঝা মানে বোঝানোর জন্য যে এটা এমন কিছু আসে বিএসসি লেভেলে অত কিছু বলি নাই যাতে তোমার মাথা যাবার হ্যাং না হয়ে যায় তোমার জন্য ইন্টারমিডিয়েটে যতটুকু জানা দরকার আমি ততটুকু এখানে দিচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এইবার বলছি কি ফাংশন থেকে লজিক চিত্র ফাংশন থেকে লজিক চিত্র কি এই যে আমাদের ফাংশন এটা থেকে লজিক চিত্র কি স্যার আমাদের আউটপুটে যেগুলো থাকে ওগুলোকে আমরা আঁকতে হয় আগে যারা ফাংশন থেকে লজিক চিত্র আঁকতে পারো না তারা আমার আগের ক্লাসগুলো দেখতে পারো অবশ্যই ওইখানে তুমি শিখতে পারবা তাহলে আমাদের এখানে কি আছে আগে আমরা আউটপুটে কে কে আছে তাদেরকে আমরা চিত্র আঁকি আমাদের আউটপুটের এই মানগুলোকে আমার বের করতে হবে সহজ কথা আর ইনপুটে কে কে আসছে সেই জিনিসগুলো আমার এখানে দাগ দিতে হয় তুমি যদি এখান থেকে দাগ দিতে চাও দিতে পারো বা তুমি এখানকার ইনপুট দেখেও দাগ দিতে পারো যে আমার প্রথমে একটা দাগ ছিল তার নাম হলো আই জিরো पर एक दाग आसे तर नाम हलो आई वन तर आकटा दाग आसे तर नाम हलो आई टू मानी ओद के आकते इनपुटे दागुल्ला के ठीक है इनपुट थे आउटपुट बेर करी फांगशने की करब इनपुट थे आउटपुट बेर करब एरपर जो आर नाम हलो कि आई थ्री एंड एजे यार हमारे को घर और कौन घर जो कर ले आई टू और आई थ्री आई टू और आई थ्री ए दुटा जो कर ले सर ए दुटा जो कर ले तेल आई टू আর এই যে আই থ্রি যোগ করলে হইল কি এটার নাম কি এ আর এরপরে কি আই ওয়ান আর আই থ্রি কে যোগ করলে তুমি পাবা কাকে বি কে তাহলে যে আই ওয়ান আর কি আই থ্রি কে যোগ করলে তুমি পাবা কি বি কে তাহলে এটাই হইল তোমার চিত্র এইটুকু লেখেই তুমি লেখা শেষ করে দিবা অ্যান্ড তুমি চার মার্ক পেয়ে গেছো অথবা তিন মার্ক পেয়ে গেছো তাহলে আমাদের কাজটা কি স্যার একবারে সহজ সবার প্রথমে আমরা লিখব সংজ্ঞা সবার প্রথমে যেটা করব সেটা হলো প্রশ্ন থেকে বুঝবো যে আমাকে কি দিছে ওকে প্রশ্ন থেকে আমি বুঝলাম যে আমাকে দিছে হলো এনকোডার দেন আমরা লিখবো হলো উদ্দীপকে যেটা বলা হয়েছে সেটা হলো এনকোডার এনকোডার বলতে বোঝায় এইটা দেন এনকোডারের চিত্র দেন এই যে ইনপুট এই যে আউটপুট এই যে ইনপুট এই যে আউটপুট কিভাবে লেখে দেখায় দিছি একটু পরে আবার দেখায় দিব বড়টার জন্য দেন আমরা এখান থেকে সত্যক সারণীর মান নিয়ে আসছি সত্যক সারণী থেকে ফাংশনের মান নিয়ে আসছি এবং ফাংশন থেকে আমাদের ফাইনালি কোনটা আসছে সেটা হলো ফাংশন থেকে আমাদের লজিক্যাল চিত্র এবং এইটুকু লেখার পরে তোমার কাজটা শেষ স্যার এবার চলো আমরা এটার বড়টা দেখে আসি অর্থাৎ আটটা ইনপুটের জন্য তিনটায় কি হয় বললো যে আমরা এই অধ্যায়টা শেষ করে কিন্তু খুব শীঘ্রই অধ্যায় চারে চলে যাচ্ছি আর তার থেকেও বড় কথা হলো যে আমি এই কোর্সের সাথে সাথে ইনশাল্লাহ তোমাদের এই চ্যানেলেই আমি ভবিষ্যতে তোমরা এইচএসসি পরীক্ষার পরে যে কোর্সগুলো করো মাইক্রোসফটের উপরে সেই কোর্সের টিউটোরিয়ালগুলো আমরা এই চ্যানেলে দিব ইনশাল্লাহ এই জন্য অবশ্যই চ্যানেলটার সাথে থাকবা এটা যে তোমার এক এখানে শুধু কাজ করবে তা না এটার পরবর্তীত এবং ভার্সিটি লেভেলেও তুমি আইসিটির যে সকল আইটি সেক্টরের টপিকগুলো থাকে সেইগুলোর সলিউশনও ইনশাল্লাহ আল্লাহ বাঁচায় রাখলে তৌফিক দান করলে আমি ওগুলোও এই চ্যানেলে আস্তে আস্তে এটা একটা আইসিটি টাইপের স্কুল এবং ভবিষ্যতে তোমার সাথে আমার লাইভ ক্লাসও ইনশাল্লাহ দেখা হবে তাহলে এখন আমাদের কথা হলো কি যদি আমাদের তিনটা জন্য মানে তিনটা আউটপুটের জন্য আমরা কি করি আটটা ইনপুট দিলে কয়টা আউটপুট পাই তিনটা আমরা সবার প্রথমে আমরা আগে উদ্দীপক থেকে বুঝবো বোঝার পরে যদি আমাদের এরকম কিছু দেয় এরকম কিছু দেয় যে যেখানে তোমাকে আটটা ইনপুটের জন্য তিনটা আউটপুটের জন্য কাজ করতে হবে তাহলে আগে তুমি সংজ্ঞা লিখবা দেন বলবা যে আমরা চিত্র একে পাই দেন এই যে চিত্র আঁকলাম এবার এখান থেকে আমরা সত্যক সারণী সত্যক সারণীতে কী আছে স্যার এই যে এখানে আটজন আছে আই শূন্য থেকে আই সাত পর্যন্ত এই যে এখানে আটজন আছে আই শূন্য থেকে আই কি পর্যন্ত সেভেন পর্যন্ত এইখানে আঁকলাম এবার এইখানে জন একটু আগে বলছি যে দুজন থাকলে কয়টা ঘর হবে নিচে চারটা আর তিনজন থাকলে কয়টা ঘর হবে আটটা তাহলে আমার আউটপুটে কয়জন আছে এ বি সি তাহলে নিচে কয়টা ঘর হয়েছে আটটা ঘর হয়েছে স্যার এবার আমরা সবার প্রথমে আগে এই দিকটা দেখবো এটা বাদ দিই এই যে এই দিকটা দেখবো এই দিকটা এই দিকে আমার কি আছে এ বি আর সি তাহলে একটু আগে আমি বলছি কি যে এ কে আমি দিব যতগুলো ঘর তার অর্ধেক সংখ্যক জিরো অর্ধেক সংখ্যক ওয়ান তাহলে এর এখন কি আছে স্যার দেখো তো একটু এর আছে হলো আটটা ঘর তাহলে আমি ওকে দিচ্ছি চারটা শূন্য চারটা ওয়ান তাহলে বি কে দিব কি এই ঘরের অর্ধেক তাহলে দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান সি কে কি দিব এই ঘরের অর্ধেক এই যে এই ঘরের এই ঘরের অর্ধেক দিব আবার সি কে ঠিক আছে 
এই ঘরে অর্ধেক দিব কাকে সি কে এই ঘরে দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান দুইটা শূন্য দুইটা ওয়ান আছে তাহলে সি কে দিব কি একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান একটা শূন্য একটা ওয়ান এইভাবে আমরা এই এই ঘরটার কাজ করছি আর এই সাইডের ট্রিকটা কি শিখছি স্যার আমরা এই কোনা থেকে এই যে এই কোনা পর্যন্ত সবগুলো যে ওয়ান 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 আর বাকি সবাই কি স্যার জিরো তাহলে আমরা এটা আঁকতে পারলাম তাহলে কী আঁকতে পারলাম চিত্র থেকে যে চিত্র থেকে কি আঁকতে পারছি সত্যক সরণী এবার এটা থেকে এই মানটা কীভাবে বের করে স্যার এটা আমরা বারবার ডাউট খাই সহজ নিয়মটাই করো এই সাইড থেকে কীভাবে বের করে না বাদ দিয়ে এই সরি বাদ দিয়ে এই টোটালটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা এখানে বসে দিলাম কি যে তোমার নাম ভাই আই জিরো তোমার নাম হলো আই ওয়ান মনে মনে লেখা দিও না আবার ঠিক আছে তোমার নাম হলো আই টু আই থ্রি আই ফোর আই ফাইভ আই সিক্স আই সেভেন ওকে এবার তুমি যখন এ কে ধরতেস এ কে ধরতেস এ এবার এ কোথায় কোথায় ওয়ান আছে এই যে এই ঘর এই ঘর এই ঘর এই ঘর ওকে তাহলে এই ঘরের মান কত এখান থেকে যাও এই যে এখানে যায় দেখবা আই ফোর মান মানে তুমি এই ঘরকে ধরবা আর এই সাইডে যেটা মনে মনে লিখছো বা খাতায় হালকা করে পেন্সিল দিয়ে লিখে মানটা করে অর্থাৎ এই লেখাটা লিখে মুছে দিবা ঠিক আছে সেটা কি তাহলে এই ঘরের নাম্বার কত সিরিয়ালে যায় দেখতেস আই ফোর উপর থেকে নিচে গেলে একটা প্লাস তাহলে এই যে আই ফোর প্লাস নিচে আবার একটা ওয়ান আছে এই ওয়ানের জন্য নাম্বার করতো আই ফাইভ তাহলে আই ফোর ফাইভ লেখে আবার এখান থেকে নিচে যাবা নিচে গেলে আবার কি একটা ওয়ান আছে এই ওয়ানের জন্য যে নিবা নিচে যাওয়ার জন্য প্লাস দিতে হবে আর এই ওয়ানের জন্য এটা কি আই সিক্স আর এই ঘরটা কি আই সেভেন তাহলে আই ফোর যোগ আই ফাইভ যোগ আই সিক্স যোগ আই সেভেন এটা কাজ হয়ে গেল এই যে শেষ এবার বিয়ের মান বিয়ের মানটা কি এই যে এই ঘরে আছে কি এই ঘরে আছে ওয়ান তাহলে এই ঘরে ওয়ান থাকতে তুমি এই দিক বরাবর যাও এখানে কি পড়ে আই টু বুঝতে পারছো তাহলে এই যে এইটার জন্য আই টু এই যে আই টু দেন এটা দেখে নিচে আসবা নিচে আসার জন্য কি এই যে প্লাস ঠিক আছে এই যে এটাই আসছে এবার নিচে এই ঘরের জন্য কি আছে এই সাইডে যায় দেখো কত আই থ্রি আছে তাহলে কি আই টু প্লাস আই থ্রি এরপরে কই আছে এই যে এইখানে ওয়ান আছে তাহলে এই ওয়ানের জন্য সাইডে যায় দেখো আই সিক্স আছে তাহলে এই যে আই সিক্স আবার উপর থেকে নিচে গেলে কি প্লাস দেন এটার জন্য কি আই সেভেন এই যে আই সেভেন ঠিক আছে এই যে আই সেভেন তাহলে এইগুলো সব বাদ এবার এটার জন্য দেখো সি এর জন্য তাহলে আবার যে সি লিখছি সি এর এই ঘরটায় ওয়ান আছে এই ঘর ওয়ান আছে মানে এটা কি আই ওয়ান এই যে আই ওয়ান পরে একটা ঘর বাদ দিয়ে এখানে আছে এটা আবার কার এই যে আই থ্রি যোগ আই থ্রি আবার এখান থেকে বাদ দিয়ে এখানে আছে এই যে আই ফাইভ যোগ আই ফাইভ আবার উপর থেকে নিচে আসছি যোগ দিয়ে এই যে আই সেভেন এই যে আই সেভেন তাহলে আমরা এটা বের করতে পারলাম স্যার আর এটা বের করতে পারলাম আমরা এবার চিত্র আঁকবো চিত্র দিয়ে কী করি এই যে ইনপুটে যারা আছে ততগুলো জাগ দিই এই যে আই শূন্য থেকে আই সাত পর্যন্ত সবগুলোকে দাগ দিছি আমরা দাগ দেওয়ার পরে প্রথমে এর মান কি এর মান কোনটা কোনটা যোগ করলে আই ফোর আই ফাইভ আই সিক্স আর আই সেভেন এই চারজনকে যোগ করলে এ পাবা তাহলে এই যে আই ফোর থেকে একটা দাগ টানছি আই ফাইভ থেকে একটা টানছি আই সিক্স থেকে একটা আই সেভেন থেকে একটা এই চারজনকে যোগ করলে চারজনকে যোগ করলে তুমি পাবা এ একইভাবে আই টু আই থ্রি আই সিক্স আই সেভেন আই টু আই থ্রি আই সিক্স আই সেভেন এই চারজনকে টানছি এবং যোগ করলে পাইছো বি একইভাবে আই ওয়ান আই থ্রি আই ফাইভ আই সেভেন আই ওয়ান আই থ্রি আই ফাইভ আই সেভেন এই চারজনকে তুমি টেনে যোগ করলে পাবা কি সি এই যে সি অ্যান্ড তুমি এখানে বলবা যে বিশ্লেষণ করা হলো বা ব্যাখ্যা করা হলো এটা দেওয়ার সাথে সাথে তুমি ইনশাল্লাহ চার মার্ক পেয়ে গেলা তো এত সহজ একটা টপিক প্রথমে আমরা সংজ্ঞা লিখব উদ্দীপক থেকে দেখবো এটা ইনকোডার না ডিকোডার ইনকোডার হলে সংজ্ঞা লিখব দেন চিত্র আঁকবো সত্য সরণী করবো ফাংশন করব লজিক চিত্র আঁকবো শেষ ওকে এই ছিল আজকের টপিক আমরা এরপরে ইনশাল্লাহ ডিকোডার নিয়ে আবার সামনে আসবো খুব শীঘ্রই চার অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছি সাথে থাকবা সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা এবং কমেন্ট করবা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম